ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூல சம் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்க போறோம் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் கேன் ஸ்பெண்ட் எனி அமௌண்ட் பிட்வீன் ருபீஸ் எயிட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து எயிட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எவ்வளோ நாளும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன் ப்ரஷஸ் ஸோ ப்ரஷ் வாங்குறதுக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட் வரைக்கும் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காரு இஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் ப்ரஷ் ப்ரஷ் இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஸோ ஒரு ப்ரஷோட காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு இருக்கு அண்ட் தெர் ஆர் சிக்ஸ் ப்ரஷஸ் இன் ஈச் பேக்கெட் ஸோ ஒவ்வொரு பேக்கெட்லேயும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ரஷஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஹவு மெனி பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் ப்ரஷ் கேன் த ஆர்டிஸ்ட் பை ஸோ அந்த மாதிரி சிக்ஸ் சிக்ஸாக ப்ரஷஸ் வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எத்தனை பேக்கெட் அவரால் வாங்க முடியும் எயிட்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எவ்வளோ வரைக்கும் நாளும் நம்மளால் அவரால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது எத்தனை பேக்கெட்ஸ் வந்து அவரால் வாங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் ப்ரஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ப்ரஷோட காஸ்ட் வந்து ருபீஸ் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து சிக்ஸ் ப்ரஷஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் ப்ரஷஸ்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ தேர் ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ரஷஸ் ஸோ ஒரு ப்ரஷுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் ப்ரஷஸ் ஒரு இதுக்குரிய வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதிகமானதுக்கு வேல்யூ கேட்கும் போது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் அண்ட் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ப்ரஷஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேக்கெட்டோட காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ப்ரஷஸ் அப்போ சிக்ஸ் ப்ரஷஸ் சேர்ந்து ஒரு பேக்கெட்டில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன் பேக்கெட் ஆஃப் ப்ரஷஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பேக்கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் தேர்ட்டி இப்போ எயிட்டி ருபீஸ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அவரால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா எத்தனை பேக்கெட் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேப்லெட் கால மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் ஸோ அவர் ஒரு பேக்கெட் வாங்கும்போது அதோட காஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ்னு இருந்தது இல்லையா இப்போ அவர் வந்து ரெண்டு பேக்கெட் வாங்குறாரு அப்படின்னா டூ இன்டு தேர்ட்டி இஸ் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஆகும் அடுத்து த்ரீ பேக்கெட்ஸ் வாங்கினா த்ரீ இன்டு தேர்ட்டி இஸ் நைன்டீன் ஆகும் இப்போ அதே ஃபோர் பேக்கெட்ஸ் வாங்கும்போது ஃபோர் தேர்ட்டிஸா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின் கிடைக்கும் த்ரீ டேபிளோட ஆன்சர் மாதிரியே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜீரோ சேர்த்து வரும் இல்லையா தேர்ட்டி டேபிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேர்ட்டி இன்டு ஃபோர் சார்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ அதே வந்து ஃபைவ் பேக்கெட்ஸ் வாங்குறாரு அப்படின்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் ஒரு ஜீரோ தேர்ட்டி தேர்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஜீரோ வரும் இல்லையா ஸோ அவர் வந்து எயிட்டி ருபீஸ்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ நாளும் செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காருனா மொத்தம் எத்தனை பேக்கெட் அவரால் வாங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து சிக்ஸ் பேக்கெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பேக்கெட்ஸ் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அப்புறம் ஒரு ஜீரோ செக்கும் போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ எயிட்டி ருபீஸ்க்கு மேலே டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு உள்ள அப்படின்னு சொல்லும் போது எயிட்டி ருபீஸ்க்கு மேலே அப்படின்னா அவரால் த்ரீ பேக்கெட்ஸ் வாங்க முடியும் ஃபோர் பேக்கெட்ஸ் வாங்க முடியும் ஃபைவ் பேக்கெட்ஸ் வாங்க முடியும் சிக்ஸ் பேக்கெட்ஸ்னாலும் வாங்கலாம் அதே வந்து இப்போ செவன் பேக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் ஒரு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஸோ இது வந்து அவரால் வாங்க முடியாது டூ ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ள தானே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எயிட்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும் போது த்ரீ பேக்கெட்டாக இருக்கலாம் ஃபோர் பேக்கெட்டாக இருக்கலாம் ஃபைவ் பேக்கெட்டாக இருக்கலாம் சிக்ஸ் பேக்கெட்ஸ் வரைக்கும் அவரால் வாங்க முடியும் எது வேணாலும் வாங்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு இன் ஈக்குவேஷனில் எழுத போகிறோம் ஸோ லெட் எக்ஸ் பி இது நம்பர் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் அவரால் வாங்க முடியும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் ஃபைவாக இருக்கலாம் சிக்ஸாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இதை எப்படி இன் ஈக்குவேஷனில் எழுதுறது அப்படின்னா எக்ஸ் லைஸ் இன் பிட்வீன் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் த்ரீக்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கு ஸோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ லெஸ் தென் எக்ஸஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஆர் இப்போ ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டதுனால இந்த த்ரீயும் இன்க்ளூட் ஆகும் இந்த சிக்ஸும் இன்க்ளூட் ஆகும் நோத்தம் இப்போ நம்ம இதே இன் ஈக்குவேஷனை வேற மாதிரி எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இப்போ இங்கே லெஸ் தென் இங்கே லெஸ் தென் சிம்பிள் போடுறோம் அப்படின்னா